अब हमें रेगुलर फ्लाइट चला न सकते अवस्था में एटा दुईटा करते चार्टर फ्लाइट लियाइन दि ग्लोबल सीविलाइजेशन इनिशिएटिव पुट फोर्वर्ड बाय प्रेजिडेंट शी जिनपिंग यही सन्दर्भ में हमें चाह चीनिया दूतावास मिलकर धरें भाग धर एक्टिविटी ने गयों ने धर भाई चीनिया पर्यटक तान सक भाई बुझाई लिखा छो रही अनुसार ने यह वर्ष हमें चार वा कार्यक्रम चीनिया दूतावास मिले ती चीनिया दूतावास मिले हम काम करते क्रम में अलग इमिडिएट कर लगे चाहिए यो अल यहाँ देखिए माउंटेन क्रस कंट्री कंपिटिशन कंपिटिशन यो प्रोग्राम नेपाल पर्यटन बोर्ड रेपाल को लगी चीनिया दूतावास ये दुवे मिलेर हमें चाहिए यो सहायोजना में काम करते इसमें पोखरा मेट्रोपोलिटन सीटी भी हमीस का पर्यटन व्यवसायी सब हो इसको दोसों उपलब्धि हेन हमें एयरपोर्ट बना एयरपोर्ट बनाई सके पेलपटक भी हमें पैला ड्रैगन बोर्ड कर पैलो चार्टर फ्लाइट लैंड कर पा थे यो बीच में कई अब राजनीतिक व्यक्तित्व को आगमन होता खेल चार्टर फ्लाइट भो अब यह दोसों रियल पर्यटक उद्देश्य दोसों चार्टर फ्लाइट पोखरा हाँ जो एटा ठूल कुरा हो अब हमें रेगुलर फ्लाइट चला न सकते अवस्था में एटा दुईटा करते चार्टर फ्लाइट लियाइन र इसमें चीनिया सहयोग नहीं एयरपोर्ट को एवं निर्माण होना पोखरा एयरपोर्ट को मैं लग हमें जी धे एक्टिविटी दुई देश में बीच में गये तीन नई धेरे चार्टर फ्लाइट बढ़ा सक यदि निरंतर रूप में लगी रह हमें रेगुलर फ्लाइट को संभावना रह तर हमें तेज को लगी के भाई हम तरफ बड़ा प्रयास पर्यटन बोर्ड ने प्रवर्धन करने हो प्रवर्धन को काम में हमें इसमें भर न यह खाले एक्टिविटी ने पक्की सहयोग पुर्या और दोसों चार्टर फ्लाइट भी तेईस तारीख लैंड होते नवंबर तेईस में एक सौ चारजा पैसेंजर सहित जिसमें विशेषगरी तैं का कई गण्यमा प्लस खिलाड़ी आई रो फिर पेलपटक आयोजना कर टू थाउजेंड नाइन्टीन में यह आयोजना भग प्राय जसों सब मीडिया ने अपने प्रतिनिधि पोखरा एट ठूल सीटी भर तब का प्रतिनिधि हिसाब से राखे भेटे हमें अब तरपनी तस्त मलाहर यहाँ बड़ सिलेक्टेड के लाऊ भादा खेल हम पर्यटन बोर्ड में ओपन नहीं है तस्त हो सब मन सक कार्यक्रम में फिर मैं धीरे प्रश्न आँच के सिलेक्टेड चार पांच पार्टिशिपेशन में तीन सौ जान विद्यार्थी को विद्यार्थी को रन में अब चाइना बड़ा एक सौ चारजा आगे में सब दुकुर् भेजने से कई होगा दुई चार किलोमीटर तो दुकुर् अब बयालीस किलोमीटर दु चालीस किलोमीटर दुकुर्न सकने सब होते हैं हमें साठी जान जी उ धावक होने आशा कर अब ने रजिस्ट्रेशन हेद्दे पचास साठी जान को तो चालीस किलोमीटर अलग गाड़े हो योजना अलग तब को प्क्टिस में भर पर्च तो खाले प्लेयर ही चाहिए उन्नीर स्पोर्ट्समैनसिप भे मानी कर मानी चाहिए उन्हें तेस में एक सौ प्लस को सहभागिता हो तर टोटल अब फाइव किलोमीटर में एनी वन कैन रन हजर हमी भी तैयार छोड़ने पांच किलोमीटर लेस में हमी पार्टिशिपेट कर पाइज तेस को संख्या यकीन नई ये जाना होने मन सक तर चाहे मन लगे तो पांच किलोमीटर दुकुर्नी में ठूल संख्या चाहे पांच सौजा जी आईपुग सब अब है बच्चा को तीन सौ जान बच्चा को सानों छुट्टे हो तो बच्चा को दुई सौ जान तीन सौ जान को पैसा लिया छेन सब फ्री होना ते सब व्यवस्था कर टीम जी होता टीम में तीनजा हो सब साइकिल चलाने होना एवं साइकिल चलाम अर संग संगे हिड़ा हो साइकिल को पारे पालो कर चलाम भर न कई किलोमीटर साइकिल को होता खेल में तीनजना ने साइकिल अनिवार्य रूप में एकजा मत पुगे जितने होना तीनजा को टीम ही संगे पुग्न पर्च जो पैला पुग्स उसे जितने डुगा भी हमी उपलब्ध करा चौं हमी भन्ना तैं को पर्यटन व्यवसाय सब मैनेज कर साइकिल मैनेज कर सब तैं का विभिन्न गाँव पालिक जहाँ बा रूट भाषा तैंक आमा समूह संलग्न होव ठाव में उन्नीर पानी को टोयलेट को सब व्यवस्था भी कर दिया जो तैंक अब प्रशासन बार सुरक्षा को कतिपय ठाव में हमें हाईवे क्रस कर पर्ने हो सुरक्षा को व्यवस्था मिलाइक कई हस्पिटल सहयोग लेकर डॉक्टर सत्रहजान डॉक्टर तो हम ए बाहरजा डॉक्टर तो चाइना बड़ आने डॉक्टर नेपाल मणिपाल हस्पिटल ने उपलब्ध कराने 
एम्बुलेंस उपलब्ध रहने वाले थे पो पोखरा के ही तो भाई को ठेक का बाराई मंदिर में जाने बाराई चौक त्यां बड़ा शुरू होने तेने अंत होने रूट चाहे अब त्यां बड़ा होने ही माथी डाना डाना होने फरक राम नहीं चाहे उड़ा रूटे बना चाहे चारे तरह गेरे रहा Criteria, ma, tapi swasta medical check up punca, tapi 40 km dua kali deh ununca bane. Medical, medical ni doktor ni certify garip sih, tapi dua kali na bawa ununca. Kena bane medical ni fit na bawa kuman cila, na tema un na garau bane cila. Otherwise, siapa nurse sekolah itu, it's up to you. Tema amra tis tu kuni ada yang fast rule sih na. First of all, you know, very good morning and namaste. So I will speak Chinese first, then English. 呃，亲爱的朋友们，上午好！欢迎大家光临今天的新闻发布会。今年十一月二十五日，中国驻尼泊尔使馆和尼泊尔旅游委员会、博克拉市政府将共同举办二零二三年尼泊尔博克拉国际三 D 越野赛。这是继今年六月我们共同举办中尼友谊龙舟赛之后，两国之间又一体育文化交流盛事。也是中尼友谊的又一见证，我们热烈欢迎大家积极参加相关活动，并进行报道。中尼山水相连，世代友好，两国文明延续千年，相知相惜，互学互鉴，成为人类文明和谐共生、包容互鉴的典范。今年九月，尼泊尔总理普拉昌达成功对中国进行正式访问。习近平主席同普拉昌纳总理亲切会见，双方签署十余份双边合作文件，发表了内容丰富的联合声明，其中提到，中方将继续支持尼方各层级文化和旅游机构以灵活方式参与中方主办的文化和旅游交流活动，在华举办旅游推介活动。鼓励更多中国游客赴尼泊尔旅游。为推动更多游客访问尼泊尔，双方同意在华宣布2025年为尼泊尔旅游年。这为中尼两国进一步深化人文交往、加强互利合作，开辟了广阔的空间和美好的前景。今年以来，中尼两国各层级、各领域交流迅速恢复、快速发展。尼泊尔是中国游客重要目的地。近来，中国航空公司，包括喜马拉雅航空公司，相继开通了成都、昆明、广州、青岛、上海、重庆等到加德满都的航班。中尼间直航已覆盖八个中国城市。中方还承诺支持和鼓励。双方空运企业在双边航权安排下，根据市场需求恢复并新开包括连接博克拉在内的两国间航班航线。截至今年十月，来尼旅游的中国游客人数也已达到五万六千余人。中国是尼泊尔第三大游客来源地，并保持着快速增长速度。我们希望通过与尼尼泊尔旅游委等机构的合作，在不远的将来，中国来尼游客数量能够恢复到疫情前的最高水平，极大便利双方经贸和人员往来，有力促进尼泊尔的旅游发展和经济复苏。尼泊尔拥有丰富的文化遗产和美丽的自然风光，是享誉世界的旅游胜地。也是全球徒步、登山等户外运动爱好者的天堂。为践行习近平主席提出的全球文明倡议，增进中尼人文交流，促进共同繁荣发展，中国驻尼泊尔使馆致力于发挥尼泊尔各主要城市的特色，打造推动尼泊尔旅游的各种文化体育品牌活动。今年六月。
。我们会同尼泊尔旅游委、博克拉市政府在博克拉费尔湖上成功举办了首届中尼友谊龙舟赛，极大提升了。博克拉国际知名度和中国游客赴牛赴尼旅游热情。这个周六，我们再次在博克拉举办主题为“共同繁荣发奔跑”的尼泊尔博克拉国际山地越野赛。相信这将进一步展现尼泊尔的美丽风光和热情友好，为尼泊尔创立体育旅游的精品赛事。吸引更多中国和世界其他地方游客来尼旅游参观和参加比赛。我们愿与尼泊尔其他城市开展相关的合作，共同促进尼泊尔的发展和繁荣。本次尼泊尔博克拉国际山地越野赛由中国、尼泊尔等国五百多人参加，啊，分为多个类别，包括四十公里团体多项赛、三十八公里越野跑。男女个人赛，还有来自尼泊尔博克拉各个学校的三百余名学生参加五公里约三十分钟的学生跑，活动还将举行三公里约十五分钟的爱心跑，对所有人都开放啊！相关的募捐都将通过总理基金捐赠给近期尼泊尔受地震影响灾区的灾民。中方还将组织一百多人来尼参加该赛事，这些乘客将乘坐喜马拉雅航空公司的包机直接飞抵博克拉国际机场，这将是博克拉市的又一个热闹的这个节日。我们诚挚欢迎，并邀请在座的媒体，并通过你们邀请社会各界积极参与这一活动。在此。我们衷心感谢尼泊尔旅游委员会、博克拉市政府对此次活动的大力支持，相信这次活动必将取得圆满成功。我们在博克拉不见不散，让我们为中尼友谊而奔跑，为共同繁荣而奔跑。Thank you. So now I will speak English. <laughs> yeah. Dear uh, Dr. Dananji Regami, uh, CEO of the uh, Nepal Tourism Board, and uh, dear media friends, good morning and uh, namaste. Welcome to today's press uh, meet. On 25th of November, the Chinese Embassy, Nepal Tourism Board, and uh, Pokhara Metropolitan City will jointly organize the War Horse Nepal Pokhara International Mountain Cross Country Competition 2023. This is another sports and cultural exchange event between China and Nepal after the first China-Nepal Friendship Dragon Boat Race Festival held in June this year in Pokhara and uh, another testimony to China-Nepal friendship. We warmly welcome everybody to participate in and report on this event. China and Nepal, linked by mountains and rivers, have enjoyed enduring friendship. The civilizations of the two countries have lasted for thousands of years. We have known each other cherished each other and learned from each other and set a model for harmonious coexistence, tolerance, and mutual learning of human civilization. In September this year, Prime Minister Pushipa Kamal Daha Prachanda paid a successful official visit to China. He met with President Xi Jinping and other Chinese leaders. In a warm and cordial atmosphere, they had in-depth exchange of views and reached extensive consensus on deepening China-Nepal traditional friendship, expanding mutually beneficial cooperation. In the informative joint statement issued during the visit, 
It is agreed that the Chinese side will continue to support Nepal's cultural and tourism institutions at various levels in participating in flexible formats in the cultural and the tourism exchange activities held by China and organizing tourism promotion events in China. And we will encourage more Chinese tourists to visit Nepal. The two sides agree to declare the year 2025 as the Nepal visit year in China with a view to promoting Chinese tourists in Nepal. This has opened up a broader space and bright prospects for China and Nepal to further deepen people to people and cultural exchanges and strengthen mutually beneficial cooperation between our two countries. Since the beginning of this year, exchanges between China and Nepal at all levels and in various areas have resumed and developed rapidly. Nepal is an important destination for Chinese tourists. Recently, many Chinese airline service providers, including Himalayan Airlines, have launched flights from Chengdu, Guangzhou, Kunming, Beijing, Qingdao, Shanghai, Chongqing to Kathmandu. The direct flights between our two countries have covered eight cities in China. The two sides also agree to support and encourage their airlines to resume and open more flights and air routes, including ones connecting Pokhara, in accordance with bilateral air rights arrangements and in light of market needs. As of October this year, the number of Chinese tourists visiting Nepal has reached 56,000 people. And China now is the third largest source of tourists for Nepal. And it has maintained rapid growth, huge potential to be explored. We hope that through cooperation with the NDB and other institutions, the Chinese tourists visiting Nepal will return to the highest level before the pandemic in the near future. And it will greatly benefit the uh, tourism development and the economic recovery of Nepal and facilitate trade and economic interactions and people-to-people -people exchanges. With its rich cultural heritages and the beautiful sceneries, Nepal is a world-renowned tourist destination and is a paradise for world enthusiasts of outdoor sports such as mountaineering and checking. In order to implement the Global Civilization Initiative put forward by President Xi Jinping, enhance cultural and people-to-people -people exchanges between China and Nepal, promote common development and prosperity. The Chinese Embassy is committed to giving full play to the characteristics of major cities of Nepal and creating various cultural and sports brand activities to promote Nepal tourism. 
In June this year, the Chinese embassy, NTB, in the Pokhara metropolitan city, held first China-Nepal friendship Dragon Boat Race Festival on Fiwa Lake in Pokhara, which was a great success. It has greatly enhanced international popularity of Pokhara and enthusiasm of Chinese tourists to visit Nepal. This Saturday, we once again will organize this Nepal Pokhara International Mountain Cross Country Competition with the theme of Run for Common Prosperity. We believe that this will further showcase the beautiful scenery and the warm friendly friendliness of Nepal and create a high quality sports tourism event for Nepal, attracting more tourists from China and other parts of the world to visit Nepal and join these events. We are ready to work with other cities of Nepal to carry out activity, activities of this kind and promote common development and the prosperity of Nepal. There will be over 500 people participating in this Nepal Bukhara International Mountain Cross Country Competition. They are from China, Nepal, and other countries. And uh, the event will include 40 kilometers team multi race, 38 kilometers multi cross country competition, respectively, for female and male uh, participants. And there will be also over 300 students from various schools in Pokhara to participate in students' run, which would last for about 30 minutes, yeah, five kilometers. Apart from that, the event will also hold a love run of about three kilometers, which would last about 15 minutes. And uh, this event is open to the general public. And all contributions will be donated to the reliefs for the victims of recent earthquake area. And then the Chinese side will organize over 100 participants to take part in this event. These passengers will take a Himalayan airline chartered flight to reach Pokhara International Airport directly. So this will be another warm festival for Pokhara. We warmly welcome everyone here and through you, all walks of life to participate in this event. I also would like to take this opportunity to extend our heartfelt gratitude to NTB and uh, Pokhara Metropolitan City for your strong support to this event. And this event will be a great success. So let's see you in Pokhara and uh, run for China-Nepal friendship, run for common development and prosperity. Thank you.